新大剧《东宫》从开播后，岳入汉口碑一路扶摇直上，冲上了古装剧口碑榜榜首的位置。这部剧之所以能迅速俘获观众的芳心，是因为其精良的制作品质和演员精湛的演技，都获得了大家的一致赞赏。但是随着剧情播出过半，《东宫》的口碑却持续走低，由一开始的七六分跌至七四分。今天又跌到了七一分，或将走上烂尾的不归路。一开始情绪高涨的观众，为什么在即将结尾的时候开始连续打低分呢？这与剧中间二连三出现的 bug 息息相关。bug 一，编剧不尊重原著，肆意改编剧情。《小女花服器》是跨年期间热度很高的古装剧之一，这部剧也是高开低走，虽然前期受人追捧。却在最后几集改编的面目全非，落下了一个让人诟病的烂尾结局。东宫的热度比小女花服器有过之而无不及，热情高涨的东宫女孩基本上是见人就安利。这部剧有多么好看？但是在新的剧情中，小峰竟然把顾剑错认成了顾小五，而且李承银竟然对赵瑟瑟情深意重。编剧凭空捏造出一些并不存在的感情戏，引起了原著粉的强烈不满。二剪辑师胡乱删减情节，导致观众跳戏。从主跑名场面被删减后，这部剧的口碑当天就掉了零两分，被观众吐槽。剧情被剪辑的面目全非，还不如看片花。小说的原匪我思存更是亲自出场，手撕剪辑师，劝他们尊重观众，不要乱剪。但是播出平台自始至终掩耳盗铃，完全屏蔽了观众的呼声。并未出面做出任何解释，让观众失望透顶。三三男女主的人设改编有点水性杨花。在小说中，李承银对小峰的爱深入骨髓，除了小峰之外的女人，他从未对任何人生出过半分情意，对赵瑟瑟只是利用而已。但是剧中的李承银不仅喜过赵瑟瑟，还对他情深意重，即使明知道他在故意设计陷害小峰，还袒护他周全。说好的今生今世挚爱小峰一人，现在成了三人行。东东最吸引人的地方，就是李承银对小峰至死不渝的爱，和失去小峰后终生的悔恨。现在人设已经变成了优柔寡断的陈世子，腹黑专情，安心搞事业的李承银，被改成了这般模样。小峰的人设在编剧的改编下有点崩塌，被顾剑绑走，调河里想起顾小五之后。错把杜建当成杜小五，和杜小五在一起的时候，甚至看起来有点暧昧，全然忘记了对李承银的情谊。在之前，小峰是喜欢李承银的，尤其是李承银遇刺后，他深情表白，如果李承银死了，他也绝不独活。一转头知道曾经喜欢杜小五，就忘记自己的本心了。难道小峰喜欢的不是杜小五这个人，而是这个名字吗？八四，为了让剧情看起来合理。强加原著不存在的情节，顾剑绑走小峰后，被小峰错认成顾小五，然后开始一本正经的冒充顾小五。这些情节在原著中是不存在的。编剧可能为了让李承银显得不那么冷血，给顾剑后期被设成刺猬做铺垫，也给李承银杀顾剑强扭一个看上去似乎还算合理的解释。结果把顾剑的人设搞成一个想拐走弟媳妇的人。这样在死的时候或许不会让观众那么心疼。东宫本来是一部非常值得一看的好剧，在前期的时候几乎要被夸出花来，结果在后半程明显后劲不足，反而更是接二连三，即将面临烂尾的结局。国产剧是不是都经不起夸呢？每次遇到好剧，都是前期非常给力，后期面临烂尾，没有观众会无缘无故的跟风打低分。是影视行业真的需要做出深刻的反思，真金不怕火炼，真正好的作品一定是经得起观众考验的。